সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আমি আলহামদুলিল্লাহ অনেক অনেক ভালো বন্ধুরা গভীর সমুদ্রে নিম্ন সাপ করা গত ভোররাত থেকে আমাদের এখানে অনবরত বৃষ্টি হচ্ছে অবিরাম বাদলের দ্বারা ঝরছেই তো ঝরছে থামার কোনো লক্ষণই দেখতেছি না বাদলের ধারা জরে জর জর আউশের খেত জলে ভর ভর উপাশে আকাশে ঘনিয়েছে মেঘ চাহিয়া তোরা দেখ না রে উগু আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে এমন বাদল দিনে বাহিরে কে যাই রে এই নিম্ন চাপের জন্য অবিরাম বৃষ্টি হওয়ার কারণে আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখেছি আর সে কারণে আজ আমি সারা দিন অবসর আর এই অবসর দিনের কিছুটা সময় আপনাদের সাথে কাটানোর লক্ষ্যে আজ আমি আমার ছাদ বাগানে চলে এসেছি আর সেখানকার কিছু বৃষ্টি বেজা দৃশ্য ধারণ করেছি আর তাই আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি তো বন্ধুরা শেষ পর্যন্ত সাথেই থাকুন দেখতে থাকুন দেখতে দেখতেই ভালো লাগা ভালোবাসা হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ এখনো যারা আমার ছোট্ট চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ দয়া করে সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকবেন আর পাশে থাকা বেল বাটন অল করে রাখুন যাতে নতুন কোনো ভিডিও ছাড়লে সাথে সাথে আপনাদের মোবাইল স্ক্রিনে নোটিফিকেশন চলে যায় আর সবার প্রথমে আপনি সেটা দেখে নিতে পারেন তো দেখতে থাকুন দেখতে দেখতেই কথা হবে ইনশাল্লাহ তো বন্ধুরা কথা বলতে বলতে আমি আমার ছাদ বাগানের একটা বড়ই গাছের নিচে চলে এসেছি এই বড়ই গাছটা হচ্ছে বল সুন্দরী বড়ই গাছ অনেক বড় বড় বড়ই ধরে গত বছর একটা ধরেছিল তখন এটা নতুন ছিল চারা হিসাবে তো এটাকে আমি গত চার মাস আগে এটা এই হাফ ড্রামের মধ্যে লাগিয়েছি তো তারপরে দুই মাস পরে এটার মধ্যে প্রচুর ফুল চলে আসে তো আলহামদুলিল্লাহ এখন অনেক গুটি এর মধ্যে আছে তো কিছু কিছু গুটি বড় হয়ে গেছে আরও নতুন অনেক ফুল আসতেছে তো দেখতেই পাচ্ছেন তো দেখতে থাকুন তো বন্ধুরা বৃষ্টি বেজা অবস্থায় আমার এই গাছটিকে দেখতে অনেকটাই ফ্রেশ লাগছে অনেক ফুল আর গুটি এর মধ্যে আছে দেখতে আমার অনেক ভালো লাগছে মনের মধ্যে অনেক আনন্দ পেতেছি তো বন্ধুরা হাঁটতে হাঁটতে আমি আমার চায়না কমলা গাছের নিচে চলে এসেছি আমার এই কমলা গাছটি একটা ষোলো আনছি টবের মধ্যে তো গত দুই বছর ধরে এটি এনেছি গত বছর প্রচুর ধরেছিল এবছর আলহামদুলিল্লাহ অনেকগুলাই ধরেছিল কিছু কিছু ছিঁড়েও নেওয়া হয়েছে বাচ্চা গুলা মানে কিছু এগুলো তুলেও নিয়ে গেছে তো আলহামদুলিল্লাহ এখনও বেশ পরিমাণে আছে যেগুলো রং হয়ে যাচ্ছে তো পেকে যখন হলুদ হয়ে যাবে তখন এগুলো তুলতুলন করবো সে তো অতটা সুস্বাদু না হলেও দেখতে অনেকটাই সুন্দর আর লোভনীয় মনে হয় তো এবার হাঁটতে হাঁটতে আমি আমার জবা গাছের কাছে চলে এসেছি এটা আমার রক্ত জবা এই জবা গাছে প্রচুর ফুল ফুটে সারা বছর ফুল ফুটে দেখতে অনেক সুন্দর লাগে আমার কাছে এখনও আলহামদুলিল্লাহ অনেক ফুলের মধ্যে আছে অনেক কলি আছে যেগুলো আগামীতে ফুটবে ইনশাল্লাহ প্রতিদিনই এই দশ বারোটা পনেরোটা বিশটা করে ফুল ফুটে তো আজকে অল্প কিছু ফুল ফুটেছে दक्षिण पिलारे चले पिलारे मध्य अनेक गो रथ रही আর এই পিলারের নিচ থেকে অর্থাৎ মাটি থেকে একটা বৈকুণ্ঠ লতা উঠে এসেছে রড পর্যন্ত আর সেটা অনেকটা বিস্তৃত লাভ করছে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন অনেক ঘন সবুজ আর তার মধ্যে সাদা সাদা ফুল ফুটে আছে তার পাশে আছে আবার একটা গোলাপের গাছ যখন সাদা ফুল আর লাল ফুল দুই ফুলের কম্বিনেশন সৃষ্টি হয় এখানে অনেক ফুল ফুটে থাকে তো আমার বাড়ির নিচ দিয়ে তো সব হয়ে গেছে একটা রাস্তা রাস্তার পাশ দিয়ে যখন লোক যাতায়াত করে তখন তারা আমার ছাদের দিকে চেয়ে থাকে আর এর সৌন্দর্য উপভোগ করে আর আজকে এই বৃষ্টি বেজা সৌন্দর্য বড়া গোলাপ আর বৈকুণ্ঠ লতাগুলো দেখে আমারও অনেক আনন্দ লাগতেছে তো বন্ধুরা বৈকুণ্ঠ লতার পাশে আমার আছে একটা পাতা বাহারের গাছ লাল পাতা বাহার যেটার পাতাগুলো অনেক সুন্দর বাহারি রঙিন লোকজন এই পাতা বাহারের দিকেও চেয়ে থাকে যখন এর পাতাগুলো সুন্দর পুরস্কৃত হতে হয়ে থাকে সুন্দরভাবে মেলে থাকে টকটকে দেখায় তো এখন টকটকে না বসা তেমন একটা কিন্তু এমন একটা সময় আসে সিজন আসে যখন পাতাগুলো একেবারে টকটকে রক্তের মতো হয়ে থাকে লোকজন এর নিচ থেকে ওপর দিকে এভাবে চেয়ে থাকে তার পাশে হলো আমার আর একটা সফেদা থাই সফেদা গাছ এই সফেদা গাছে প্রচুর সফেদা হয় গত বছর উনচল্লিশটা হয়েছিল তো এবছর মনে হয় একশোর কম হবে না আরও হয়েছিল কিন্তু মাঝখানে এই গাছটা একটু রোগ আক্রান্ত হয়ে গেছিল যেটার ভিডিও আপনাদেরকে দেওয়া হয়েছে মিলিব্যাগ পোকায় আক্রমণ করেছিল যার ফলে অনেকগুলা গুটি ঝরে গেছে 
তো বন্ধুরা হাঁটতে হাঁটতে এবার আমি আমার চেরি গাছের নিচে চলে এসেছি এটা আমার একটা চেরি ফল গাছ এই ফল গাছে এবার প্রচুর ফল হয়েছিল যার ভিডিও আমার চ্যানেলে দেওয়া আছে চাইলে দেখে নিতে পারেন চেরি ফল নামে তো আপনাদের দেখার জন্য আগের কিছু ফুটেজ এখানে যুগ করে দেওয়া হলো তো বন্ধুরা বৃষ্টির মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে আমি আমার বারো মাসি কাটিমন আম গাছের নিচে চলে এসেছি তো এই আম গাছটা এবছর প্রচুর আম হয়েছিল যেটার ভিডিও আমার চ্যানেলে দেওয়া আছে চাইলে দেখে নিতে পারেন তো তারই কিছু ভিডিও ফুটেজ আপনাদের দেওয়া হলো দেখার জন্য তো বন্ধুরা হাঁটতে হাঁটতে আমি আমার জামরুল গাছের কাছে চলে এসেছি এই জামরুল গাছটা একটা হাফ ড্রামের মধ্যে আছে এবছর এটার মধ্যে প্রচুর ফল হয়েছিল অনেক ঢাসা ঢাসা সুন্দর কালারেবল ফল যেটারও কিছুটা ফুটেজ আমি আপনাদের এখানে দিয়ে দিলাম দেখার সুবিধার্থে তো বন্ধুরা এতক্ষণ যাবৎ আমি আমার সাথে ডান পাশ দেখালাম তো এবার বাম পাশে চলে এসেছি বাম পাশেও কিছুটা ফলের গাছ রয়েছে কিছু ফুল গাছ রয়েছে যা দেখতেই পাচ্ছেন স্ক্রিনে এখানে একটা দেখা যাচ্ছে আম গাছ এটা হচ্ছে বেনানা ম্যাঙ্গো এটা আমার কলম করা এর এর পাশে আছে একটা লাল জবা অর্থাৎ রক্ত জবা আর তার পাশে আছে আমার একটা থাই কামরাঙ্গা অর্থাৎ মিষ্টি থাই কামরাঙ্গা এর মধ্যে এবছর প্রচুর ফুল এসেছে অনেকগুলো ফলও এসেছে প্রচুর ফুল দেখতেই পাচ্ছেন এটাই প্রথম এবছর গাছটা আমি ছয় মাস আগে কিনেছি অবশ্য কিন্তু এই টবে লাগিয়েছি মাত্র দু মাস ধরে দুই মাসের মধ্যে এর মধ্যে প্রচুর ফুল এসেছে এবং কিছুটা ফলও চলে এসেছে এই ফলগুলো অনেক মিষ্টি সাধারণ কামরাঙ্গার সাথে এই থাই কামরাঙ্গা গুলো অনেক মিষ্টি হয় যে কারণে আমি আমার ছাদের টবে এটা লাগিয়েছি দেখতে অনেক সুন্দর প্রচুর ফুল যখন ফুটে এর মধ্যে দেখতে অনেক অনেক সুন্দর লাগে বন্ধুরা এখন ধুন্দুলের সিজন নয় অফ সিজন তারপরও আমার ছাদ বাগানে এখনো ধুন্দুলের গাছ রয়েছে যেটা আমি অফ সিজনে লাগিয়েছি পরীক্ষামূলকভাবে তো সিজনে তো আলহামদুলিল্লাহ ধুন্দুল অনেক ভালো হয় আমার ছাদ বাগানে এর আগে করেছিলাম টবের মধ্যে অনেক সুন্দর ধুন্দুল হয়েছিল তো অফ সিজনে কীরকম হয় সেটা দেখার জন্যই আমি দুইটা চারা লাগিয়েছিলাম বেশ কিছুদিন আগে তো সে গাছগুলো অনেক বড় হয়ে গেছে ইতিমধ্যে এর থেকে আরও সাতটা ধুন্দুল তোলা হয়েছে তো এখনও আলহামদুলিল্লাহ এর মধ্যে পাঁচটা ঢাসা ঢাসা দুন্দুল ঝুলতেছে তো এগুলো আজকে তোলার সুযোগ নেই যেহেতু বৃষ্টি হইতেছে তো আগামীকাল তোলার চেষ্টা করব তো এই পাঁচটায় আমার নন তারা একটা গাছ যেটা আমার একটা টবে লাগানো আছে বারো ইঞ্চি টবে তো আলহামদুলিল্লাহ এই গাছটা অনেক সুন্দর প্রচুর মনে হয় যে লক্ষ লক্ষ ফুলের মধ্যে ফুটে যায় এক চানছে তো এখনও বেশ কিছু ফুলের মধ্যে ফুটে আছে এটা টবের মধ্যে সুন্দর ঝোপালো হয়ে আছে সাত থেকে ও যে দেখা যাচ্ছে আমার উঠান নিচে এই উঠানের মধ্যে আমার একটা মাছা আছে আর মাছার মধ্যে চার রকমের সবজি লাগানো আছে সেখানে আছে পুঁইশাক আছে শিম আছে লাউ আছে শশা প্রত্যেকটা গাছে আমার ফলবান ইতিপূর্বে আমার পুঁইশাকের ফলন দেখেছেন শশার ফলন দেখেছেন লাউয়ের ফলন দেখেছেন তো যা হোক আমি আবার উপরে চলে আসলাম এটা আমার সেই সিমেন্ট টবের মধ্যে একটা মরিচ গাছ তো আলহামদুলিল্লাহ এই মরিচ গাছটা এত পরিমাণে মরিচ ধরে যে আমরা তুলেও যে মনে হয় সারতে পারি না আজকে অনেকগুলো মরিচের মধ্যে আসে তো কিছুক্ষণ আগে আসলে এর মধ্যে আরও বেশি মরিচ দেখতে পারতাম কারণ কিছুক্ষণ আগে আমার এক প্রতিবেশী এসে কয়েকটা মরিচ তুলে নিয়ে গেছে কারণ তারা আজকে বৃষ্টির দিন 
খিচুড়ি রান্না করবে বাড়িতে হয়তো তাদের মরিচ নাই যে কারণে আমার এখান থেকে কিছু মরিচ তুলে নিয়ে গেল তারপরও এখানে যে পরিমাণে এখনো মরিচ আছে আলহামদুলিল্লাহ অনেক মরিচ পেকেও আছে তো আমাদের নিচেও অর্থাৎ উঠানেও আমাদের অনেক মরিচ গাছ আছে যেগুলো আমরা খেয়ে সারতে পারি না যে কারণে এটা থেকে তোলা হয় না আর যেহেতু অনেকটা সৌন্দর্য বর্ধন করছে এই মরিচ গাছটা আমার টবের অর্থাৎ ছাদের সে কারণে এটা থেকে বেশি একটা তোলাও হয় না তো যখন বেশি একটা প্রয়োজন হয়ে যায় যখন আমার নিচে উঠানে কমতি আসে পরে তখন আমি এখান থেকে তুলে নেই আমার সাথে আরও বেশ কিছু মরিচ গাছ রয়েছে যেগুলো ইতিপূর্বে এর ভিডিওতে আপনারা দেখেছেন আমার দুলাবাই যখন এসেছিল অর্থাৎ রাবি আর নির আব্বা যখন এসেছিল তখন একটা টপ দেখানো হয়েছিল ভাঙা বালতির মধ্যে একটা মরিচ গাছ ছিল সেটার মধ্যে প্রচুর মরিচ হয়েছিল উনি সেটা থেকে কিছুটা মরিচ তুলেছিলেন সেটা আপনারা দেখেছেন অনেক লোক সেটা সেই ভিডিওটা ভিউ করেছেন এটা আমার সেই পেঁপে গাছ যেটা মাটির নিচ থেকে আমার সাত পর্যন্ত উঠে এসেছে প্রতি বছরের থেকে প্রচুর পেঁপে পাওয়া যায় এটা বারো মাসই ধরে আর অনেক বছর যাবত এই গাছটা টিকে আছে এরপর আমার আশপাশ কিছু দেখানো হচ্ছে বৃষ্টি বেজা গাছপালাগুলো দেখতে অনেক ফ্রেশ আর সুন্দর লাগতেছে তো বন্ধুরা বৃষ্টি এখন পর্যন্ত হইতেই আছে সারা দিনই আজ মনে হয় বৃষ্টি হবে আগামী কালেও বৃষ্টি থামবে কিনা বুঝতে পারতেছি না কারণ যেহেতু সমুদ্রে নিম্ন চাপ করেছেন সতর্ক সংকেত চলতেছে যা হোক যেসব বন্ধুরা সকলে এলাকায় আছেন তারা একটু সাবধানেই থাকবেন কারণ কখন আল্লাহ চায় কখন কোন অবস্থার সৃষ্টি হয় একটু সাবধানতার সাথেই থাকার চেষ্টা করবেন তো বন্ধুরা এখন আমি হাঁটতে হাঁটতে আমার থাই সফেদা গাছের কাছে চলে এসেছি তো বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছেন এতে কি পরিমাণ সফেদা ধরেছে গত বছর ধরে ছিল আলহামদুলিল্লাহ বেশ কিছু তো এত পরিমাণে না এবার যত পরিমাণ হয়েছে তো এক একটা থোকায় বেশ পরিমাণ সফেদা এটা হলো থাই মিষ্টি সফেদা খেতে অনেক সুস্বাদু অনেক মিষ্টি বলতে গেলে চিনির চাইতেও মিষ্টি আর কি তো যে খেয়েছেন সে বুঝেছেন সে জানেন তো দেশীয় যে সফেদা ওই সফেদাটা অত মিষ্টি হয় না সাইজ মোটামুটি হয় গুল সাইজের কিন্তু থাই সফেদা যেটা সেটা হয় লম্বা সাইজের টেপা সাইজের দুই আকৃতির ডিম্বা আকৃতির হয় আর লম্বা আকৃতির হয় এই সাইজটা এই সাইজের সফেদাগুলো খেতে এত বেশি সুস্বাদু আর এত মিষ্টি যে কারণেই আমার ছাদ বাগানের যতগুলো ফল গাছ আছে তার মধ্যে সবচাইতে পছন্দ নেওয়ার প্রিয় গাছ হইতেছে এই থাই সফেদা গাছ ইতিপূর্বে আমি বহুবার এই গাছ থেকে ফল সংগ্রহ করেছি পাকা পাকা ঢাসা ঢাসা ফল সংগ্রহ করেছি নিজেও খেয়েছি প্রতিবেশীদেরকে খাওয়াইছি তো আমার আত্মীয় স্বজন যারা আসে তাদেরকেও খাওয়িয়েছি তো আলহামদুলিল্লাহ এবার তো এত পরিমাণ হয়েছে যে কতটা যে আমি বিলাতে পারবো আর কতটা নিজে খেতে পারবো আল্লাহ তালাই ভালো জানে যা হোক বন্ধুরা কথা বলতে বলতে ভিডিও শেষ পর্যন্ত চলে এসেছি সকলেই সুখে থাকুন শান্তিতে থাকুন সকলের জিন্দিকে সুখময় হোক এই শুভকামনায় আল্লাহ হাফিজ কথা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে অন্য কোনো স্থানে